哈喽，大家好，我是振振。上期讲到了 SCP 2 9 3 5这个高能烧脑的细思极恐洞穴。本期接着上期，据粉丝说，同样也可以杀死682这个大蜥蜴来着，同样也是 k a t e 级的生物，它就是 SCP 7 3 8不过让我感到意外的是，它竟然是一整套红木家具，其中包括了一张办公桌、一把直椅、一把华丽的办公椅，还是配套的呢。大家都知道 SCP 各种项目是不分生物现象和各种不同的事物的，那这个738就真的这么厉害吗？本期就来看一下这套非常奇怪的家具。SCP 7 3 8这套家具呢，其实是一个天主教去世后在他的办公室里面发现的，看着一点都不可怕，这让我非常费解。就这能打败682吗？其实 SCP 7 3 8还有个名字，就是与恶魔交易。P 七三八的房间，这是为了防止他们过多的了解 SCP 七三八可能会加害于基金会，所以有小伙伴说 SCP 七三八可以打败 SCP 六八二也不是完全没有道理的，毕竟它可以实现所有的愿望，解决掉一个大蜥蜴肯定不在话下。至于为什么没有实现呢？肯定是因为代价太高了，没有人能够承受得起。话说 SCP 基金会对于六八二确实不大放心，大蜥蜴的自愈能力杠杠的，真的是除非扔到 SCP 二九三五的洞穴里，不然一直都是基金会的心头大患。好了，本期视频到这里就结束了，上期和本期这两个。SCP 看起来都有消灭 SCP 6 8 2的能力，但是 SCP 2 9 3 5是另外一个维度的东西了，而738呢就是一个实现愿望的过程，两者都不是直接可以和 SCP 6 8 2产生关系的，所以说 SCP 6 8 2始终是你大爷。如果正面硬刚的话，不知道还有哪些 SCP 有能力打败大蜥蜴呢？请各位 SCP 大佬可以在评论区留言，还是老规矩，留下你们最想看的 SCP， 我会根据点赞数和素材兴趣度来挑选。喜欢本视频的话，记得点赞、收藏、加关注哦。我是正正，那我们下期再见吧。